我会为你去除花不弃这个心头大患，不会让你再为此事担心。我担心主上和少主。夫人放心，我会自毁容貌，绝不会让少主和主上知道我的真实身份。不行，你绝不能这么做。如若属下能瞒着主上杀了花不弃，我会重回山庄，保护夫人一生。夫人保重。黑夜。小姐，我们过去看看那个吧。嗯，好。小姐，你快看，这个怎么样？来，上来，上来。好，上来，上来。快上来，上来。你走啊，你慢走。救他，让开！来，两个人跟我一起护送小姐恢复意志，其余的人立刻给我搜查整个街道，把伤小姐的人给我找出来。诺，小山，让我看看朱姑娘。今日是你执意带小姐出府，小姐才会遭遇此难。谁知道你是不是伤小姐的人？来人！诺。啊！懒得跟你们斗。你们最好查清楚是谁伤了朱姑娘，我定将她碎尸万段。难道庄主还派了别人来杀花不弃？是谁派你们来杀朱小姐的？公子，小人不知道何事惹到了你，饶命啊！还跟我装蒜？你一直跟在他的身后，还有。你手中的弩箭是怎么回事？说，到底是谁派你们来杀朱小姐的？有一个死尸，让苏州城内所有的安装给我出动，一定要把伤了朱丫头的人给我找出来，把我带回来那具尸体的身份查清楚，把他全身上下搜一遍，不准错过任何细节。黑风捉姐去办。还有，密切关注朱府。有任何消息，第一时间通知我。诺。孙小姐和寿总管去东平郡了。去东平郡？怎么回事啊？小姐想去东平郡，不想让东方石知道，所以故意答应东方石陪她出去游玩。在回来的途中，假装被人刺杀受伤，老太爷大怒，会派更多的人保护小姐，不让任何外人接触到小姐。这样，东方石会误以为小姐一直在府中休养，不会怀疑。哦，怪不得。我说他怎么？这么痛快就答应东方石的邀约了，这是给东方石还有我这老头下套啊！这是，怪不得他一直瞒我到现在，哎，我还不得不替他圆这个谎啊！这小姐，请老太爷见谅，他已经想到其他的法子赚银子，此去东平郡绝对可以为朱府赚至少三百万两以上的银子。三百万两，这丫头又在打什么鬼主意了？他怎么没带你一块儿去啊？小姐说，如果我跟着去，东方石很快会发现不对劲，让我留在苏州，暂时误导东方石。这鬼丫头！什么消息？朱小姐已经脱离危险，在府中休养。另外，朱老太爷传出话说，禁止一切访客打扰朱小姐。就算朱小姐不幸过世，她宁愿散尽万贯家财，济世救贫，也不会分给朱府其他人。
。没事就好，主要都没事就好。少爷，看来朱老太爷这一次真的是恼羞成怒。他要是真把万贯家财都散尽了，我们就什么都得不到了。你放心，我不会让朱丫头不幸逝世的。今天我就去一趟朱府，我去看看朱小姐。少爷，此时朱府一定防守严密，您不能去冒险。我吃过一次亏，自然不会再吃第二次。我只是去看看他的病况，不会有危险的。少爷，行了，此事上你别再唠叨，我自有分寸。哎呀。小姐啊，天气这么闷热，人要休息，马也要休息。我那个马驮我很辛苦的。你才知道啊！对了，嗯，现在你是少爷，我是小四，所以你叫我阿朱吧，别再叫我小姐了。哎呦，哦，阿朱，阿朱，以后叫阿朱。对了，嗯，那条是通往东平郡的路吗？对。这条路啊，通往东平郡。这边是往随州的。行，那我们待会儿就往随州的方向去吧。哎，为什么走随州要绕好多天呢？东方石是个人精，我怕他察觉我们的打算，所以不能直接到东平郡去。我们一路踩着赌窝往随州去，沿途赚些钱。这样就算他找到我们，也不知道我们的真正目的，大不了就是以为我们想要赚钱还债罢了。阿朱啊，我们真的要去东平郡吗？嗯，这上次你命我给东平郡王送那些驱蚊虫的药还有银子的时候，我就觉得纳闷儿。这你和东平郡王的关系，并不像京城人所说的那么坏啊，反而感觉更好的样子啊。你猜对了，我跟东平郡王的关系啊，不只是很好，而是非常好。这个东方家太过神秘了，非要取朱府女儿的行径也太过诡异，你知道吗？我今天竟然从东方石那偷到了成王的令牌，成王竟然也和他有所牵连，所以我想，同为皇亲的东平郡王肯定对成王有些了解，找他嘴为错。哦，原来如此。好，那就听阿朱的，我们走随州。先赚了银子再说，嗯，走吧。哎，少爷，我扶你。啊，好。但是你好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好